வணக்கம் ஃபாத்திமா நகரில் பத்து வயதுள்ள லூசியா என்ற சிறுமியும் ஏழு வயதுள்ள பிரான்சிஸ்கோ என்ற சிறுவனும் ஐந்து வயதுள்ள ஜெசிந்தா என்ற குழந்தையும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் பெற்றோர் பிள்ளைகளை இயேசுக்குள் வளர்த்தனர் பாவத்தை வெறுக்கவும் பொய் சொல்வதை தவிர்க்கவும் லூசியாவிற்கு அவளது தாயார் கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் பிரான்சிஸ்கோ மிகவும் நல்ல பையன் பறவைகளின் குரலோசையை கேட்பதிலும் புல்லாங்குழலை இசைப்பதிலும் அவனுக்கு விருப்பம் அதிகம் ஜெசிந்தா எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியோடு காணப்படுவாள் அறிவான சிறுமி பாடுவதிலும் ஆடுவதிலும் விருப்பம் காட்டும் ஜெசிந்தா எல்லோரையும் மகிழ்விக்க முயல்வாள் மூன்று குழந்தைகளும் தங்கள் பெற்றோர் மூலமாகவே கடவுளை தெரிந்து கொண்டனர் அவரை பற்றி நிறைய கற்றுக்கொண்டார்கள் இறைவனோடு நாம் நல்ல நட்பு கொள்ள முடியும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் அவரது கட்டளைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் நாம் அவரை மகிழ்ச்சிக்கு உட்படுத்த முடியும் என்று அறிந்திருந்தார்கள் தவறாமல் கோயிலுக்கு மகிழ்ச்சியோடு சென்று வந்தார்கள் போர்த்துக்கல் நாட்டில் லிஸ்பன் நகருக்கு அருகில் இருக்கும் ஃபாத்திமா என்ற ஊர்தான் இவர்களின் பரப்பிடம் லிஸ்பன் நகரிலிருந்து ஃபாத்திமா ஊர் நோக்கி செல்லும் பாதையில் இருபுறமும் செழிப்பான வயல்வெளிகளை காண முடியும் பசுமையான ஊசிகளை மரங்களும் தங்க நிற பழங்களை தாங்கி நிற்கும் ஆரஞ்சு மரங்களும் பலவண்ண மலர்ச்செடிகளும் செழிப்பான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கும் ஃபாத்திமா ஊரை நெருங்கிவிட்டால் பசுமை காட்சிகள் தேய்ந்து போகும் செழுமை இழந்து பாறைகள் தென்படும் முட்புதர்களையும் ஒரு சில மரங்களையும் தான் பார்க்க முடியும் சிறிதளவு புல் இருக்கும் அது ஆடு மாடுகள் மேய்வதற்கு மட்டுமே போதுமானதாக இருக்கும் இந்த புல் உள்ள நிலங்களில் அந்த மூவரும் ஆடுகளை மேய்ப்பார்கள் ஆடு மேய்ப்பது கொஞ்சம் கடினமான வேலைதான் ஆடுகள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே எங்காவது ஓடிவிடும் ஓடி சென்று அவற்றை மந்தையோடு சேர்க்க வேண்டும் ஒன்றிலிருந்து அடிபட்டு விடும் அவற்றை தேவைக்கு தகுந்தபடி பராமரிக்க வேண்டும் பிள்ளைகளின் அகவைக்கு இப்பணி மிகவும் கடினமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு செய்து வந்தார்கள் இவர்கள் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டிக்கும் ஒரு பெயர் வைத்திருந்தார்கள் அவற்றை பெயர் சொல்லிதான் அழைப்பார்கள் அந்த அழைப்பை அவை ஏற்று நடந்து கொள்ளும் ஒரு நாள் ஜெசிந்தா ஒரு சிறு ஆட்டுக்குட்டியை தன் தோள்களில் சுமந்து சென்றாள் மற்ற குழந்தைகள் அதற்கான காரணத்தை ஜெசிந்தாவிடம் கேட்டனர் அவளோ நானே நல்ல ஆயன் என கூறிய இயேசுவை பின்பற்ற விரும்புகிறேன் ஆகவே ஆட்டுக்குட்டியை சுமக்கிறேன் என்றாள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆட்டுக்குட்டிகளை வெவ்வேறு இடங்களுக்கு மேய்ச்சலுக்காக அழைத்துச் செல்வார்கள் எந்த இடத்திற்கு போகிறோம் என்பதை லூசியா தான் முடிவு செய்வாள் ஆடுகளை மேய்க்கும் போது களைப்படைந்து விட்டால் புல் தரையில் அமர்ந்து கொஞ்சம் ரொட்டி உண்பார்கள் ஜபமாலை சொல்வார்கள் வண்ணத்து பூச்சிகளை விரட்டி பிடித்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் ஒரு நாள் காலையில் மூன்று பேரும் மேய்ச்சலுக்கு ஆடுகளை எங்கே கொண்டு செல்வது என்று ஆலோசித்து கொண்டிருந்தனர் இறுதியில் சுகாவாத்தா ஏரியா என்ற இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடிவு செய்தார்கள் அந்த இடம் சற்று தொலைவில் இருந்தது அந்த இடத்திற்கு சென்று சேர்ந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு பசி ஏற்பட்டது உணவு உட்கொண்டார்கள் வழக்கம் போல ஜபமாலை சொன்னார்கள் திடீரென மின்னல் போன்றதொரு ஒளி வானில் ஒளிர்ந்தது மழை வரப்போகிறது காற்றும் வீசப்போகிறது என்று எண்ணி வீட்டிற்கு திரும்ப திட்டமிட்டனர் சிறுவர்கள் ஆடுகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தனர் அவ்வாறு சேர்த்து கொண்டிருக்கும் போது மீண்டும் மிக அதிகமான ஒளி வானில் தோன்றியது அவர்களை சுற்றிலும் ஒளிவெள்ளம் அவர்கள் மெல்ல மேலே நோக்கிய போது அங்கே இருந்த கருவாளி மரத்திற்கு மேலே இளம் பெண் ஒருவர் நிற்பதை கண்டார்கள் அவர்தான் புனித கண்ணிமறியால் குழந்தைகளுக்கு அப்போது அவர் யார் என்று தெரியவில்லை அவர்கள் மிகுந்த அச்சமடைந்தனர் அங்கிருந்து ஓடி ஒளிந்து கொள்ள எண்ணினார்கள் ஆனால் மரியாள் அவர்களிடம் அஞ்ச வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு தீங்கும் வராது என்று கூறினார் குழந்தைகளுக்கு அவர் மிகவும் அழகாக காட்சி தந்தார் வானுலக அழகெல்லாம் சேர்ந்த பெண்ணாக விளங்கினார் தன் கரங்களை கூப்பியிருந்தார் கரத்திலிருந்து ஒரு ஜபமாலை தொங்கி கொண்டிருந்தது அவர் முழுமையும் ஒளியாக தொலங்கினார் லூசியா மரியாளை நோக்கி நீங்கள் யார் அம்மா என்று கேட்டாள் அதற்கு மரியால் நான் வான் வீட்டிலிருந்து வருகிறேன் என்றார் எங்களிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர் என்று கேட்டால் லூசியா ஒவ்வொரு மாதமும் பதிமூன்றாம் நாள் என்று நீங்கள் இங்கு தொடர்ந்து ஆறு மாத காலம் வர வேண்டும் என்றார் மரியால் நான் வான் வீட்டை சென்றடைவேனா என்று லூசியா கேட்டால் ஆம் சென்றடைவாய் என்றார் மரியால் ஜெசிந்தாவும் வான் வீட்டை சென்றடைவாளா என கேட்க அவளும் செல்வாள் என்றார் மரியால் பிரான்சிஸ்கோவும் வந்து விடுவானா என்ற கேள்விக்கு ஆம் ஆனால் அவன் ஜபமாலை சொல்ல வேண்டும் என்றார் மரியாள் மேலும் 
நீங்கள் கடவுளுக்காக தியாகங்கள் செய்ய தயாராக இருக்கிறீர்களா கடவுளுக்காக துன்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா பலருடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாகவும் பாவிகள் மனம் திரும்புவதற்காகவும் துன்பங்களை ஏற்பீர்களா என்று மரியால் கேட்க ஆம் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று லூசியா உறுதியாக கூறினாள் அன்னை மரியாளுக்கு குழந்தைகளை மிகவும் பிடித்திருந்தது நீங்கள் அதிகம் துன்புற வேண்டியிருக்கும் ஆனால் கடவுளின் அருள் உங்களுக்கு துணையிருந்து ஊக்கமளிக்கும் நீங்கள் இடைவிடாமல் உலக அமைதிக்காக சிவமாலை சொல்ல வேண்டும் என்றார் பின்னர் அவர் கையில் இருந்த ஒளிக்கற்றைகள் புறப்பட்டு குழந்தைகள் மீதும் விழுந்தன அந்த நேரத்தில் ஆடுகள் ஆடுகள் என கத்தினான் பிரான்சிஸ்கோ அந்த நேரத்தில் ஆடுகள் ஒரு காய்கறி தோட்டத்தில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன ஆடுகள் அதிகமான பாதிப்பை விளைவித்திருக்க வேண்டும் என எண்ணி தோட்டத்திற்கு ஓடினான் ஆனால் அங்கே ஒரு தலை கூட அளிக்கப்படாததை கண்டு வியப்புற்றான் ஜெசிந்தா மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள் அவள் எல்லாவற்றையும் வீட்டில் கூறிவிடுவாளோ என்று அச்சமடைந்த லூசியா ஜெசிந்தா இங்கு நடந்தது பற்றி நீ ஒரு வார்த்தை கூட வீட்டில் சொல்லக்கூடாது என்றாள் கவலைப்படாதே நான் ஒரு வார்த்தையும் கூற மாட்டேன் என்று பதில் கூறினாள் ஜெசிந்தா பிரான்சிஸ்கோவும் அவ்வாறே ஜெசிந்தாவிடம் கூறினான் வீட்டுக்கு வரும் வழியில் ஜெசிந்தா அன்னையை கண்டார் அன்னையிடம் ஓடி சென்று அம்மா நான் அன்னை மரியாளை கண்டேன் என்று கூறினாள் உடனே அம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியம் அப்படித்து விட்டது என்ன சொல்கிறாய் நீ என்றார் வீட்டை அடைந்தவுடன் தனது தாயிடம் மீண்டும் புனித மரி அன்னையை நான் கண்டேன் என்று கூற தாயோ இதை நான் நம்ப மாட்டேன் என்றார் நான் சொல்வது உண்மை அம்மா லூசியாவும் பிரான்சிஸ்கோவும் அன்னையை பார்த்தனர் என்றாள் ஜெசிந்தா இந்த செய்தி அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதி முழுவதும் பரவிவிட்டது பெரும்பாலான மக்கள் இந்த சிறுவர்கள் அன்னையை கண்டதாக கூறிய செய்தியை நம்பவில்லை மக்களில் சிலர் இதனை கேலிக்கூத்தாக நினைத்தனர் சிலர் எள்ளி நகையாடினர் இதனால் லூசியாவின் அன்னை தன் மகளிடம் சினம் கொண்டார் ஒரு காலை படுக்கையில் இருந்த லூசியாவை எழுப்பி இப்போதே ஒரு முழுதும் சென்று நான் மாதாவை பார்த்தது பொய் என்று சொல்லிவிட்டு வா என்றார் அன்று லூசியா அமைதியாக வீட்டிலேயே இருக்க மாலையானதும் அவளது அன்னை நீ போய் ஊரில் உள்ளவர்களிடமும் அண்டை வீட்டாரிடமும் நான் பொய் சொன்னேன் என்று சொல்லிவிட்டு வா என மறுபடியும் கூற நான் பொய் சொல்லவில்லை என்று லூசியா பதில் கூறினார் அடுத்த நாள் மூன்று பேரும் கோவாடா இரியா என்ற இடத்திற்கு சென்றனர் அன்னை காட்சி கொடுத்த இடத்திற்கு வந்தவுடன் முழந்தாளிட்டு ஜவமாலை சொல்ல அன்னை காட்சி தந்தார் லூசியா அன்னையிடம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டாள் நீங்கள் படிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பின்னர் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் கூறுவேன் என்றார் அன்னை ஃபாத்திமா எங்களை வாழ்வீடு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்று லூசியா அன்னையிடம் வேண்டுகோள் வைத்தாள் ஜெசிந்தாவும் பிரான்சிஸ்கோவும் விரைவாக வான்வீட்டிற்கு அழைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் நீ இந்த உலகத்திலிருந்து என் மாசற்ற இதய பக்தியை பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று அன்னை கூறினார் மூன்று குழந்தைகளுமே அன்னை ஃபாத்திமாவை கண்டனர் ஆனால் லூசியாவிற்கு மட்டுமே அன்னை பேசியதை கேட்க முடிந்தது லூசியாவிடம் அன்னை என்ன பேசினார் என்று பிரான்சிஸ்கோ கேட்டான் லூசியாவும் கூறினாள் அவள் சொன்னதை கேட்டதும் நான் விரைவில் வான்வீடு செல்வேன் என்று மகிழ்வோடு கூறினான் பிரான்சிஸ்கோ லூசியாவின் தாயார் அவளை துன்பப்படுத்தி வந்தார் பிரான்சிஸ்கோ ஜெசிந்தா ஆகியோரின் பெற்றோர்கள் அவர்களை நல்ல முறையில் வைத்து கொண்டாலும் அவர்களும் பிள்ளைகளை பொய் கூறுபவர்கள் என அழைத்த அயலாரிடமிருந்து தொல்லைகள் பட்டனர் குழந்தைகள் தங்களது துன்பங்களை எல்லாம் மரியாளின் மாசற்ற இதய பக்தி வளர்வதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் ஒரு நாள் பங்கு தந்தை லூசியா உள்ளிட்ட மூவரையும் அவர்களது தாயையும் வரவழைத்தார் அவரது அறைக்குள் நுழையும் முன்னர் லூசியாவின் தாய் அவளிடம் நீ சொன்னதெல்லாம் பொய் என்று அவரிடம் கூறு என்றார் லூசியாவோ நான் பார்த்ததை மறைத்து பார்க்கவில்லை என்று எப்படி கூறுவது என்று கேட்டார் பங்கு தந்தை மிகவும் அன்பாக பேசினார் பல கேள்விகளை குழந்தைகளிடம் கேட்டார் இறுதியாக இவைகளெல்லாம் சாத்தானின் சதியாக இருக்கலாம் வருங்காலம் நமக்கு உண்மையை புலப்படுத்தும் என்றார் ஆனால் குழந்தைகளுக்கோ தாங்கள் கூறுவது உண்மை என்றும் உண்மையாகவே அன்னை ஃபாத்திமாவை கண்டதும் தெரியும் அன்னை காட்சி கொடுத்த இடத்தில் ஒரு பக்தியான குடும்பம் மரத்தால் ஓர் அடையாள சின்னத்தை எழுப்பி அதில் விளக்குகளையும் மலர்களையும் வைத்து அலங்கரித்து அந்த இடத்தை சுற்றி ஒரு சுவர் எழுப்பினர் லூசியா கொஞ்சம் துணி உயிழந்தவளாக காணப்பட்டாள் ஜூலை பதிமூன்றாம் நாள் அவள் கோடா ஏரியா என்ற இடத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் என எண்ணினாள் கொஞ்ச காலத்திற்கு பின்னர் லூசியாவின் வலதுகை பெருவிரலில் புண் ஏற்பட்டது மருத்துவ சிகிச்சை செய்தும் 
அந்த புண்ணிலிருந்து சீழ் வடிந்து கொண்டே இருந்தது எலும்பு அழுகி கொண்டிருந்தது புண் உள்ள விரலை நாளைக்கு துண்டித்துவிட வேண்டும் என்று மருத்துவர் கூறினார் அன்று நண்பகல் வேளையில் ஒரு பெரும் வெளிச்சம் தோன்றியது வழக்கம் போல அன்னை ஃபாத்திமா மரத்தின் உச்சியில் காணப்பட்டார் லூசியா அன்னையிடம் என்னிடமிருந்து என்ன விரும்புகிறீர்கள் தாயே என கேட்டாள் போர் முடிவதற்கு தினமும் ஜபமாலை சொல்லுமாறு முன்னர் கூறியிருந்ததை மீண்டும் அன்னை நினைவுபடுத்தினார் ஊரார் தன்னை பொய் பேசுகிறவள் என்று கூறுகிறார்களே என்ற வேதனையில் அன்னையே நீங்கள் யார் என்று கூறுங்கள் நீங்கள் தோன்றியதற்கு சான்றாக ஒரு புதுமை நிகழ்த்துங்கள் நடக்க முடியாத ஜோவை குணப்படுத்துங்கள் என்று மன்றாடினார் அவன் வாழ்வதற்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டுகிறேன் பாவிகள் மனம் திரும்ப நீங்கள் தியாகங்கள் செய்ய வேண்டும் ஓ இயேசுவே உன் மீது கொண்ட அன்பினால் பாவிகள் மனம் திரும்பவும் மரியாளின் மாசற்ற இதயத்துக்கு எதிராக செய்யப்படும் நிந்தைகளுக்கு பரிகாரமாகவும் இவற்றை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றார் அன்னை மேலும் ஜபமாலை சொல்லும்போது ஒவ்வொரு பத்து மணிகளின் முடிவிலும் ஓ என் இயேசுவே எங்கள் பாவங்களை மன்னியும் நரக நெருப்பினின்றும் காப்பாற்றும் ஆன்மாக்களை வாழ்வீட்டில் சேர்த்தருளும் முக்கியமாக அதிக ஆபத்தில் இருக்கும் ஆன்மாக்களை காத்தருளும் என்று ஜபிக்க சொன்னார் போர்த்துக்கல் நாட்டு மக்கள் ஆழ்ந்த இறைபக்தி உள்ளவர்கள் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்நாட்டை ஆட்சி செய்த அரசன் இறைப்பற்று இல்லாதவனாக இருந்தான் ஃபாத்திமா என்ற ஊர் இருந்த மாவட்டத்தை நிர்வகித்து வந்த ஆர்த்ரோ டி ஒலிவியர் என்பவன் கடவுளை பெருத்து வந்தான் காட்சி பற்றிய அனைத்து செய்திகளையும் நிறுத்தி விடுவதாக சவால் விட்டான் குழந்தைகளையும் பெற்றோரையும் நிர்வாகி ஒரு நாள் அழைத்தான் ஜெசிந்தாவின் தந்தையும் பிரான்சிஸ்கோவின் தந்தையும் தங்கள் குழந்தைகளை அவன் முன் கொண்டு போய் நிறுத்தப் போவதில்லை என்று தீர்மானித்தனர் ஆனால் லூசியாவின் தந்தை லூசியாவை அழைத்துச் செல்ல திட்டமிட்டார் ஜெசிந்தாவும் பிரான்சிஸ்கோவும் லூசியாவை எண்ணி பெரிதும் அஞ்சினர் அவளுக்காக ஜபிப்பதாக அவர்கள் கூறினார்கள் என்னை கொன்றுவிட்டால் என்று லூசியா கேட்டாள் உன்னை கொன்றுவிட்டால் நானும் பிரான்சிஸ்கோவும் உன்னை போன்றவர்களும் என்றும் உன்னோடு சேர்ந்து இறப்பதற்கே விரும்புகிறோம் என்றாள் ஜெசிந்தா லூசியாவிடமிருந்து நிர்வாகியால் உண்மையை தவிர வேறு எதையும் பெற முடியவில்லை கடுஞ்சினம் கொண்ட அவன் லூசியா வெளியேற அனுமதித்தான் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவன் ஒரு தந்திரத்தை கையாண்டான் பதிமூன்றாம் நாள் காலை பங்கு தந்தையோடு அவனும் குழந்தைகளின் இல்லத்திற்கு வந்தான் நானும் அற்புத நிகழ்ச்சியை காண விரும்புகிறேன் அவர்களை பங்கு தந்தையின் இல்லத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காவது அனுமதி தாருங்கள் என்றான் பெற்றோர் அதற்கு உடன்பட்டனர் ஆனால் நிர்வாகி அவர்களை பங்கு தந்தையின் இல்லத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்கு பதிலாக எதிர்த்து செயல் கூட்டிச் சென்றான் குழந்தைகளை தலைமை அதிகாரியின் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் அந்த வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய அரசு அதிகாரி அவர்தான் குழந்தைகள் அங்கே வெவ்வேறு அறைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் குழந்தைகளுக்கு இது மிகவும் வருத்தத்தை கொடுத்தது ஆனால் இதனை அவர்கள் பாவிகள் மனம் திரும்புவதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள் தலைமை அதிகாரி விசாரித்தான் பல கேள்விகளை கேட்டான் பின்பு அவர்கள் பொய் கூறியதாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களை வற்புறுத்தினான் ஆனால் குழந்தைகள் துணிவாக நாங்கள் பொய் சொல்லவில்லை உண்மையிலேயே தேவ அன்னையை கண்டோம் என்றார்கள் கடும் சினமுற்ற தலைமை அதிகாரி குழந்தைகளை சிறைக்கு அனுப்பி வைத்தார் சிறைச்சாலைக்குள் நுழைந்தவுடன் ஜெசிந்தா ஒரு காவலரிடம் தன் கழுத்தில் அணிந்திருந்த ஒரு சுரூபத்தை அங்கிருந்த ஒரு ஆணியில் மாட்டிவிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் குழந்தைகள் முழந்தாளிட்டு ஜபமாலையை உறக்க சொல்ல தொடங்கினர் ஆனால் மெதுவாக வேறு சில முரட்டு குரல்களும் குழந்தைகளின் குரலோடு சேர்ந்து ஜபிக்கத் தொடங்கின ஒருவன் வாயினால் இசைக்கும் இசைக்கருவியை மீட்டி இன்னிசை எழுப்பினான் இருளும் துக்கமும் நிறைந்திருந்த சிறை மிகவும் உன்னதமான மகிழ்ச்சிக்குரிய இடமாக மாறிற்று சில நாட்கள் கழித்து தலைமை அதிகாரி குழந்தைகளை அழைத்தான் அவர்களிடம் மறுபடியும் கேள்விகளை கேட்டான் குழந்தைகள் இப்பொழுதும் முன்போலவே கூறினார்கள் சினமுற்ற அதிகாரி நான் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு முயன்று நீங்கள் கீழ்ப்படியாதிருப்பதால் நான் உங்களை கொதிக்கும் எண்ணெயில் போட்டு உயிரோடு வறுத்து எடுக்கப் போகிறேன் என்றான் ஒரு காவலர் ஜெசிந்தாவை பிடித்து கொண்டு அதிகாரி சொல்வதை கேள் இல்லாவிட்டால் உன்னை வறுத்து எடுப்பேன் என்றான் ஜெசிந்தா பதில் சொல்லவில்லை பிரான்சிஸ்கோவும் லூசியாவும் ஜெசிந்தாவும் நாம் கொல்லப்படுவோம் என்று நினைத்தார்கள் பரவாயில்லை நாம் நேராக விண்ணகம் செல்வோம் என்று அமைதியாக பேசிக்கொண்டனர் காவலர் குழந்தைகளை ஒரு தனி அறைக்கு அழைத்து சென்றனர் அந்த காவலர் எங்களை கொள்ளும் முடிவோடு இருந்தார் என்று பின்னாட்களில் லூசியா கூறினாள் ஆனால் 
நான் நம் அன்னையின் அடைக்கலத்தில் இருந்ததால் அச்சம் கொள்ளவில்லை என்றாள் காவலர்கள் அவர்களை ஓர் இரவு முழுவதும் காவலில் வைத்து குழந்தைகள் தாங்கள் கூறியது அனைத்தும் பொய் என்று சொல்வார்கள் என எதிர்பார்த்தனர் இறுதியாக ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் குழந்தைகள் விடுவிக்கப்பட்டனர் நமது அன்னை கேட்டுக்கொண்டவாறு அவர்களால் பதிமூன்றாம் நாள் ஃபாத்திமாவுக்கு செல்ல இயலவில்லை எனவே ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அங்கு சென்றனர் அங்கு சென்றதும் அவர்களின் இதயங்களில் வருத்தம் மேலிட்டது குறிப்பிட்ட நாளை தவற விட்டுவிட்டோமே அன்னை நமக்கு காட்சி தருவாரா என்று கேள்வியோடு நின்றனர் திடீரென அங்கே வெள்ளை ஒளி ஒளிர்ந்தது குழந்தைகளை ஒளிவெள்ளம் சூழ்ந்து கொள்ள அன்னை காட்சி தந்தார் நாள்தோறும் ஜபமாலை செபிக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் அன்னை கேட்டுக்கொண்டார் மாதத்தின் இறுதி நாளில் ஒரு பெரும் புதுமை செய்வதாக வாக்குறுதி கொடுத்தார் ஜபம் செய்யுங்கள் அதிகம் ஜபியுங்கள் நிறைய பேர் நரகத்திற்கு போகின்றனர் அவர்கள் காப்பாற்றப்பட ஜபம் செய்வதற்கு யாரும் இல்லை என்று கூறினார் அன்னை அந்த இடத்தை விட்டு அவர் நீங்கும் முன் அக்குழந்தைகள் அன்னை நின்று கொண்டிருந்த மரத்திலிருந்து சில கிளைகளை வெட்டி எடுத்து வீட்டிற்கு கொண்டு சென்றனர் அந்த கிளையை எடுத்து முகர்ந்து பார்த்தபோது அந்த நாட்டின் பகுதிகளில் இல்லாத மிகவும் அருமையான நறுமணம் கமழ்வதை உணர்ந்தனர் செப்டம்பர் திங்கள் பதிமூன்றாம் நாள் கோவாவிலிருந்து இருபத்து ஐந்து ஆயிரம் பேர் அன்னையின் தரிசனம் பெற காத்திருந்தனர் எல்லோரும் பக்தியாக ஜபித்துக் கொண்டிருந்தனர் உரத்த குரலில் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தனர் அன்னையே என் கண்களுக்கு பார்வையை தர வேண்டும் என் மகன் போரிலிருந்து திரும்பி வர வர வேண்டும் என்று ஜபித்தனர் நண்பர்கள் நேரம் இன்னும் வராததால் அவர்கள் அனைவரும் முழந்தாளிட்டு ஜபமாலை சொல்ல தொடங்கினார்கள் திடீரென வழக்கம் போல அன்னை அங்கு காட்சியளித்தார் லூசியா அன்னையிடம் நான் பொய் பேசுவதாகவும் அதனால் தூக்கிலிடப்பட வேண்டும் என்றும் பலர் கூறுகின்றனர் ஒரு புதுமை செய்து எல்லோரும் நம்பும்படி செய்யுங்கள் என்று மன்றாடினார் நான் அக்டோபர் திங்களில் செய்கிறேன் என்று அன்னை மறுமொழி பகர்ந்தார் திடீரென வெள்ளை நிற இதழ்கள் வட்ட வடிவமாக மின்னிக்கொண்டு ஒளிவெள்ளத்தினுடைய வானிலிருந்து இறங்க ஆரம்பித்தன தரைக்கு அருகே வந்தபோது யாரும் அவற்றை பிடிப்பதற்கு முன்னர் எவ்வித அடையாளமும் இல்லாமல் அவை மறைந்துவிட்டன செப்டம்பர் திங்கள் பதிமூன்றாம் நாள் இன்னொரு புதுமை நிகழ்ந்தது உருண்டை வடிவ ஒளிப்பிழம்பு வானின் கீழ் திசையிலிருந்து மேற்கு திசை நோக்கி நகர்ந்தது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதனை கண்டனர் அவர்கள் அன்னையை காணவில்லை ஆனால் அவர் அங்கு இருப்பதாக உணர்ந்தனர் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் நாளிலிருந்து அக்டோபர் திங்கள் பதிமூன்றாம் நாள் வரை குழந்தைகளுக்கு சோதனையும் துன்பமும் நிறைந்த நாட்களாக இருந்தன தங்கள் ஆடுகளை மேய்ப்பதற்கு கூட நேரம் கிடைக்கவில்லை தொடர்ந்து மக்கள் அவர்களிடம் பல கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் அவர்களை அச்சுறுத்த முயன்றனர் புதுமைகள் நிகழாவிடில் மக்கள் உங்களை உயிரோடு எரித்து விடுவார்கள் என்றனர் நாங்கள் அஞ்ச மாட்டோம் என்றனர் குழந்தைகள் எப்பொழுதும் சாவுக்கு தயாராக இருந்தார்கள் இரவு முழுவதும் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது காலையில் மழை தொடர்ந்து பெய்தது காலை புலர்ந்த போது ஒரு பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது லூசியா சாக போகிறாள் என்றால் நாமும் துணிந்து சாவோம் என்றால் அவளது அன்னை துணிவோடு ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் அங்கு கூடியிருந்தனர் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே நெருக்கி கொண்டு குழந்தைகளுக்கு வழிவிட்டனர் குழந்தைகளின் பெற்றோர் அவர்களுக்கு துணையாக சென்றனர் அவர்கள் வரும்போது ஒரு பெண் ரோஜா மலர்களை அக்குழந்தைகளின் தலையில் வைத்தார் சரியாக நண்பகல் வேளையில் லூசியா கத்தினாள் அதோ அன்னை என்று உடனே கூட்டம் சத்தம் ஏதுமின்றி அமைதி காத்தது நன்றாக பார்மகளே தவறுதலாக எதையும் கூறிவிடாதே என்று லூசியாவின் தாய் கூறினாள் ஆனால் குழந்தைகள் தவறு ஒன்றும் செய்யவில்லை நம் அன்னை அழகாக அதோ அங்கு இருக்கிறார் என்றார் நீங்கள் யார் அன்னையே உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் ஜபமாலை மாதா என் பெயரால் இங்கு ஒரு ஆலயம் கட்டப்படுவதை நான் விரும்புகிறேன் மக்கள் ஜபமாலை சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் பாவம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் அதிகமாக புண்பட்டுள்ள நம் ஆண்டவர் இனியும் துன்பப்படுவது நிறுத்தப்பட வேண்டும் இவ்வார்த்தைகளை கூறியதும் அன்னை வருத்தமுடன் காட்சியளித்தார் பின்னர் தன் கரங்களை நீட்டினார் குழந்தைகள் புனித சூசியப்பரையும் குழந்தை இயேசுவையும் கண்டார்கள் ஆனால் வானத்தில் ஒரு திடீர் மாற்றம் ஏற்பட்டது மழை ஓய்ந்தது கதிரவன் வழக்கம் போல காட்சி தராமல் வெள்ளியிலான ஒரு வட்டம் போன்று காட்சி தந்தான் எல்லா மக்களும் மேல் நோக்கி பார்த்தனர் திடீரென கதிரவன் நெருப்பு சக்கரம் போல தன் நிலையிலேயே சுற்ற ஆரம்பித்தது திடீரென அது பூமியை நெருங்கி வர தொடங்கியது 
பூமியின் மீது வந்து விழுந்து விடும் போல் தெரிந்தது கூட்டத்திலிருந்து உரத்த பயமுற்ற ஒலிகள் எழுந்தன இரக்கமாயிரும் ஓ இயேசுவே எங்களை காப்பாற்றும் என்று கத்தினார்கள் கேலி செய்ய வந்திருந்த இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நான் கடவுளை நம்புகிறேன் என்று சத்தமாக கூவினார்கள் பாவிகள் தங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு வேண்டினர் பத்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு கதிரவன் மேலே வழக்கமாக இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஒளி வீச தொடங்கினார் நமது அன்னை புரிந்த பெரிய புதுமை இதுதான் அவர்தான் காட்சி கொடுத்தார் என்று நம்புவதற்கு ஆதாரமாக அமைந்தது இந்த புதுமை ஜபமாலை சொல்லுங்கள் ஜபம் செய்யுங்கள் பாவிகள் மனம் திரும்ப தியாகம் செய்யுங்கள் என்று அவர் தந்த கட்டளைகளை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் அன்னையின் காட்சிகள் பற்றிய செய்தி எல்லா இடங்களிலும் வேகமாக பரவியது அன்னை காட்சி கொடுத்த இடத்திற்கு ஏராளமான மக்கள் திருப்பயணமாக வர தொடங்கினர் வெகு தொலைவிலிருந்து காட்சி கொடுத்த இடத்திற்கு வந்து சென்றனர் இதற்கிடையில் போர்த்துக்கல் நாட்டின் தலைநகரான லிஸ்பன் நகர கருதினால் ஒரு குருவானவரை அனுப்பி நிகழ்ச்சிகள் பற்றி விசாரிக்க சொன்னார் அந்த குரு ஒவ்வொரு குழந்தையையும் விசாரித்தார் அவர்களை அன்னை அவர்களுக்கு தெரிவித்திருந்த இரகசியத்தை வேறு யாருக்கும் தெரிவிக்க கூடாது ஆனால் தன்னிடம் வெளியிட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் அன்னையின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் வண்ணம் குழந்தைகள் அமைதி காத்தனர் குருவானவர் அவர்களை பற்றி நல்லெண்ணம் கொண்டார் குழந்தைகளின் கபடற்ற குணமும் வாய்மையும் அவரை கவர்ந்தன அதையெல்லாம் அவர் கருதினாளிடம் கூறினார் ஆனால் ஒரு முடிவுக்கு வர கருதினால் தயங்கினார் குழந்தைகள் ஆய்வுகளை சிறிதும் பொருட்படுத்தவில்லை மக்கள் தொடர்ந்து அவர்களிடம் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கூற வேண்டிய சூழ்நிலை தான் அவர்களுக்கு பெரும் பாதிப்பாக இருந்தது குழந்தைகளை பெற்றோர் பள்ளிக்கு அனுப்பினார்கள் நமது அன்னை குழந்தைகள் வாசிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் எனவே மூன்று குழந்தைகளும் ஃபாத்திமாவில் இருந்த பள்ளிக்கு சென்றனர் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவர்கள் அடிக்கடி சந்தித்து சேர்ந்து ஜபித்தனர் அன்னை கூறிய வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப தங்களுக்குள்ளேயே கூறிக்கொண்டனர் பிரான்சிஸ்கோ இன்னும் அதிக பக்தி உள்ளவனானார் இயேசுவை பற்றியும் அன்னை தந்த செய்திகள் பற்றியும் தியானிப்பதில் நிறைய நேரம் செலவிட்டான் ஒரு சுவருக்கு பின்புறம் அவன் முகங்குப்புற விழுந்து ஜபித்து கொண்டிருப்பதை இரண்டு சிறுமிகளும் கண்டனர் எங்களோடு ஜபிக்க ஏன் வரக்கூடாது என்று அச்சிறுமிகள் கேட்டனர் தனியாக இருந்து இயேசுவை பற்றி தியானிக்க விரும்புகிறேன் என்பதுதான் அவனுடைய ஒரே பதிலாக இருந்தது அவன் மிகவும் இரக்க சிந்தனையுள்ளவன் மற்றவர்கள் துன்புறுவதை கண்டு வருந்துவான் ஒரு பறவையை விடுவிப்பதற்காக தன்னிடமிருந்த பணத்தையெல்லாம் தன் தோழனிடம் கொடுத்து விட்டான் இயேசுவை சந்திப்பதற்காக அடிக்கடி கோயிலுக்கு சென்று வந்தான் அங்கு அவனிடம் ஜபிக்குமாறு கேட்ட அனைவருக்காகவும் அவன் ஜபித்தான் முதல் உலக போர் முடிவில் ஆகஸ்ட் திங்கள் ஒரு தொற்று நோய் ஐரோப்பா முழுவதும் பரவியது மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இறந்து கொண்டிருந்தனர் பிரான்சிஸ்கோ குடும்பத்தில் அவன்தான் முதன் முதலாக அந்த வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டான் ஆனால் அவன் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான் அன்னை விரைவில் வந்து அவனை வான் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்வதாக கூறியிருந்த வாக்குறுதியை அவன் நினைவு கூர்ந்தான் ஜசிந்தாவும் நோயுற்றாள் ஆனால் அவள் கடுமையாக பாதிக்கப்படவில்லை நிறைய நேரம் அவன் படுக்கை அருகில் அமர்ந்து அவனோடு பேசுவாள் ஜசிந்தா பிரான்சிஸ்கோவின் தந்தை மிகவும் வருந்தினார் அவருடைய மகன் இறந்து விடுவான் என்று அவரால் நம்பவே முடியவில்லை மகனே நீ நலமடைவாய் நீ ஒரு பெரிய மனிதனாக ஆவாய் என்றார் இல்லை நம் அன்னை விரைவில் என்னை அழைத்துச் செல்ல வருவார் என்று எனக்கு தெரியும் என்றான் பிரான்சிஸ்கோ லூசியாவும் அவனை காண வந்தாள் நீ மிகவும் துன்புறுகிறாய் இல்லையா என்று கேட்டாள் ஆம் ஆனால் நான் என் துன்பங்களை நம் ஆண்டவரிடம் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்றான் மற்றொரு நாள் லூசியாவிடம் நான் கடும் நோயிற்றிருக்கிறேன் விரைவில் நான் வான்வீடு செல்வேன் ஒப்புரவு அருட்சாதனங்களை பெற விரும்புகிறேன் நான் ஏதாவது பாவம் செய்ததை நீ பார்த்திருந்தால் எனக்கு சொல் ஜெசிந்தாவிடம் இது பற்றி கேள் என்றான் அந்த இரண்டு சிறுமிகளும் அவன் குறைகளை கண்டுபிடிக்க முயன்றனர் ஜெசிந்தா மெதுவாக அன்னை காட்சி கொடுப்பதற்கு முன்னர் வாயினால் இசைக்கும் இசைக்கருவி வாங்க தந்தையிடமிருந்து சிறிது பணம் திருடினாய் என்றும் சிறுவர்களுக்குள் சண்டை மூண்டபோது கல்லெடுத்து எரிந்தாய் என்றும் கூறு என்றாள் லூசியா இதை அவனிடம் கூற இவற்றையெல்லாம் நான் முன்னரே அறிவித்து மன்னிப்பு கேட்டு விட்டேன் இருந்தாலும் நான் மீண்டும் இவற்றை அறிவித்து மன்னிப்பு கேட்பேன் இந்த பாவங்களின் காரணத்தால் என்னவோ நம் ஆண்டவர் மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறார் அவற்றிற்காக நான் மிகவும் மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என் இயேசுவே என்னை மன்னியும் என்று மன்னிப்பு கேட்டான் அடுத்த நாள் குருவானவர் அவனுக்கு திவ்ய நற்கருணை கொண்டு வந்தார் அவர் அறைக்குள் நுழைந்ததும் அவன் முகம் மலர்ந்தது அன்று மாலை லூசியா அவனை கடைசி முறையாக காண்பதாக உணர்ந்தாள் பிரான்சிஸ்கோ மகிழ்ச்சியோடு செல் இன்றிரவு வான் வீடு சென்றால் என்னை மறந்துவிடாதே நான் கூறுவது கேட்கிறதா என்றாள் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் என கூறி 
அவளது கரங்களை உறுதியாக பிடித்து கொண்டான் பிரான்சிஸ்கோ உனக்கு வேறெதும் தேவையா என கேட்டால் லூசியா இல்லை என இனிமையாக பதில் கூறினான் சந்திப்போம் பிரான்சிஸ்கோ வானகத்தில் சந்திப்போம் என்றாள் லூசியா அடுத்த நாள் பிரான்சிஸ்கோ அம்மாவை அழைத்தான் இதோ கதவருகே காணப்படும் அழகான ஒளியை பாருங்கள் அம்மா என்றான் பின்னர் அவனை ஆசீர்வதிக்குமாறு அன்னைக்கு அவன் இழைத்த வருத்தங்களுக்கு எல்லாம் மன்னிப்பு தரும்படியாகவும் கேட்டுக்கொண்டான் எவருக்கும் தெரியாத வண்ணம் அவன் உயிர் பிரிந்தது பத்து மணி அளவில் அவன் மூச்சு விடுவதை நிறுத்திவிட்டான் அவன் உதடுகளில் புன்முருவல் பூத்திருந்தது நம் அன்னை அவனை வாழ்வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல காத்திருந்தாள் ஜெசிந்தாவும் நோயிட்டிருந்ததால் அடக்க சடங்கில் அவளால் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை ஆனால் அவன் இறப்பதற்கு முன்னர் அவனிடம் நம் ஆண்டவரிடமும் அன்னையிடமும் அவர்கள் விரும்பும் எந்த துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ள தயார் என கூறு என்று சொல்லியிருந்தாள் உண்மையிலேயே ஜெசிந்தா மிகவும் துன்புற்றாள் அவளது துன்பம் மிக அதிகமாக இருந்தபோது என் இயேசுவே உம்மை அன்பு செய்கிறேன் என்று உணர்ச்சியோடு கூறுவாள் அவளுக்கு மலர்களை கொண்டு வந்து கொடுத்து கோவாவில் எழுப்பப்பட்டிருக்கும் சிறிய ஆலயத்தை பற்றிய செய்திகளை பரிமாறியும் லூசியா அவருடைய கவனத்தை திருப்ப முயற்சி செய்தாள் நிறைய மக்கள் அவளை காண வந்தனர் அங்கு வந்த மக்கள் பேசுவதை கேட்பது அவளுக்கு துன்பமாக இருந்தது அதை கேட்டு அவள் உணர்ச்சி மேலிட என்னால் மட்டும் ஒரு மலை உச்சிக்கு ஓடிவிட முடியும் என்றால் நான் அங்கு தனியாக ஜபமாலை சொல்வேன் என்று எண்ணினாலும் கூட அவளை காண வந்தவர்களை அவள் புன்முறுவலோடு நோக்குவாள் அவளுடைய நோய் முற்றிய பொழுது வீட்டில் அவளுக்கு தகுந்த மருத்துவ ஆதரவு கொடுக்க இயலாத நிலையில் அவள் தந்தை அவளை ஒரு கழுதை மேல் ஏற்றி ஓரேம் என்ற இடத்திலிருந்த மருத்துவமனைக்கு பாதுகாப்புடன் கொண்டு சென்றார் அங்கு அவளுடைய நெஞ்சை திறந்து நுரையீரலில் தேங்கியிருந்த நீர் வெளியேறுமாறு செய்தனர் அக்டோபர் திங்கள் இறுதியில் அவளது தந்தை அவளை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தார் பக்கவாட்டில் ஒரு புண் இருந்ததால் முன்பை விட அவள் இன்னும் அதிகமாக துன்புற்றாள் அதை பொருட்படுத்தாமல் தரையில் முழந்தாளிட்டு இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து ஜபம் செய்தாள் அதிக காய்ச்சலாக இருந்ததால் உண்டான தாகத்தை தணிப்பதற்கு நீர் அருந்தாமல் இருந்து அவள் பல தியாகங்கள் செய்தாள் இவற்றையெல்லாம் பாவிகள் மனந்திரும்ப அவள் ஒப்புக் கொடுத்தாள் அவள் போரை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் எத்தனையோ பேர்களின் வீடுகள் நாசமாயின எத்தனையோ பேர் கொல்லப்பட்டனர் குருக்களும் கூட மக்கள் ஆண்டவருக்கு வருத்தம் தருவதை நிறுத்தினால் போர் ஒழிந்துவிடும் மக்கள் நரகத்திற்கு செல்ல மாட்டார்கள் என்று கூறினர் ஒரு நாள் அவள் மகிழ்ச்சியாக காணப்பட்டாள் நம் அன்னை என்னை காண வந்துள்ளார் லிஸ்பனில் உள்ள வேறொரு மருத்துவமனைக்கு செல்லப்போகிறேன் என்றாள் உங்களை இனி நான் பார்க்க மாட்டேன் அங்கு நான் தனியாக இறந்து விடுவேன் என்றாள் எல்லோரும் வியந்தார்கள் சில நாட்களுக்கு பின்னர் ஃபாத்திமா ஊர் வழியே வந்த ஒரு மருத்துவர் அவள் ஒரு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் அது ஒரு சமய சார்பற்ற மருத்துவமனை அங்கே ஆலயமோ குருவானவரோ கிடையாது தனி அறைகள் கிடையாது நிறைய படுக்கை அறைகளை கொண்ட மன்றங்கள் இருந்தன பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் நாள் மருத்துவர் அவளுடைய இரண்டு விழா எலும்புகளையும் நீக்கினார் இது அவளுக்கு தாங்க முடியாத வேதனையை கொடுத்தது அன்னையே எனக்கு உதவி புரியும் இயேசுவே இவையெல்லாம் உம் மீது கொண்டுள்ள அன்பிற்காகவே என்று முணுமுணுத்தாள் அதிக துன்பப்படுவதால் நான் இப்பொழுது நிறைய பாவிகளை மனந்திருப்ப முடியும் என்றாள் பிப்ரவரி திங்கள் பதினாறாம் நாள் நம் அன்னை அவளுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துவிடும் என்றும் அவளை விரைவில் வானகம் கூட்டிச் செல்வதாகவும் கூறினார் இருபதாம் நாள் மாலை திடீரென செவிலியை அழைத்து குருவானவர் வந்ததும் திவ்ய நற்குருணை பெற விரும்புவதாக கூறினார் குருவானவர் மறுநாள் என்றார் நாளைக்கல்ல இன்று மாலையே நீர் விரும்பினால் என்றால் நாளைக்கு நிறைய நேரம் உள்ளது என்றார் குரு நான் சாகப் போகிறேன் என்று அடங்கிய குரலில் சொன்னாள் ஜெசிந்தா அடுத்த நாள் வரலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு குருவானவர் சென்று விட்டார் ஆனால் அன்றிரவு பத்து முப்பது மணிக்கு அந்த மருத்துவமனையின் பெரிய மன்றத்தில் தனியாக இருந்த ஜெசிந்தா நம் அன்னை முன்னறிவித்தபடி வான்வீடு சென்று விட்டாள் உடனே வெள்ளை வண்ணத்திலும் நீள வண்ணத்திலுமான துணியால் அலங்கரித்து கோவிலில் பார்வைக்கு வைத்தனர் நாள் முழுவதும் அவள் உடலுக்கு வணக்கம் செலுத்த பலர் வந்து கொண்டே இருந்தனர் அவள் உயிரோடு இருப்பது போன்றே தோன்றியது அன்னை காட்சி கொடுத்த மூன்று குழந்தைகளும் பிரான்சிஸ்கோவும் ஜெசிந்தாவும் இறந்துவிட்டனர் லூசியா மட்டுமே இருந்தார் இதற்கிடையே கோவாவில் அன்னையின் நினைவாக ஒரு ஆலயம் கட்டி எழுப்பினார்கள் சமய பக்தியை அளிப்பதற்காக கயவர்கள் அந்த ஆலயத்தில் ஒரு குண்டு வைத்தனர் குண்டு வெடித்தபோது அந்த ஆலயம் தகர்ந்து விழுந்தது 
அப்படிப்பட்ட விபரீதங்கள் மீண்டும் நடவாத வண்ணம் அந்த மறை மாவட்டத்தின் ஆயர் மேதகு ஜோஸ்டா சார்வ்லஸ் அன்னை காட்சி வழங்கிய கோவா என்ற அந்த இடத்தை விலைக்கு வாங்கிவிட்டார் திருப்பயணிகளுக்கு தேவைப்படும் நீரை பெறுவதற்காக கிணறு ஒன்று தோண்டுமாறு ஆயர் ஜோஸ்டா சால்வெஸ் ஆணையிட்டார் அதை ஏற்று செயல்பட்ட போது திடீரென மிக தெளிந்த நீரூற்று நிலத்தடியிலிருந்து பீரிட்டு பெருக்கெடுத்தது எல்லோரும் இதை அன்னையின் கொடையென கருதினர் ஆயரும் லூசியாவுடன் பேசினார் அவளுடைய எளிமையும் உண்மைத்தன்மையும் அவரை மிகவும் கவர்ந்தன புனித டோரத்தியின் துறவர சபை கண்ணியர்களால் நடத்தப்பட்ட கிராமத்துக்கு வெளியே இருந்த பள்ளி ஒன்றுக்கு அவளை படிக்க அனுப்புவதாக அவளிடம் கூறினார் லூசியா பெரிதும் மகிழ்ந்தாள் எவரிடமும் நான் யாரென்று அவள் கூற வேண்டாம் என்றும் ஃபாத்திமாவை பற்றி பேச வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் அவ்வாறு நடப்பதாக லூசியா வாக்குறுதி கொடுத்தார் தலைமை சகோதரியை தவிர வேறு எவருக்கும் அவள் யாரென்று தெரியாது கோவாவில் என்ன நடந்தது என்று பல ஆண்டுகளாக லூசியா ஏதும் அறியாதிருந்தாள் படிப்பில் ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்தினாள் எப்பொழுதும் கடவுளின் பிரசன்னத்தில் அவள் இருப்பதை உணர்ந்த அவளது தோழிகள் பெரிதும் இயந்தனர் கற்பதில் அவள் சிறந்து விளங்கினாலும் தலைமை சகோதரி அவளை தேர்வுக்கு அனுப்பவில்லை அவ்வாறு சென்றால் தான் யார் என்பதை அவள் வெளிப்படுத்த நேரிடும் வயதிலும் வளர்ந்து வந்த அவள் சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தன்னையே துறவர வாழ்வில் கடவுளுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய விரும்பினாள் கார்மேலன்னை துறவர சகோதரிகள் சபையில் சேர முதலில் விரும்பினாள் அவளுடைய உடல் நலம் அதற்கு இடம் தரவில்லை எனவே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அவள் புனித டோரத்தியின் துறவர சபையில் சேர்ந்தாள் ஜப வாழ்விலும் அமைதியிலும் வாழ அவள் கொண்டிருந்த தாகம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவள் கோயம்புராவில் இருந்த கார்மேல் சபையில் சேர்ந்தபோது நிறைவேறியது தொடக்கத்தில் இருந்தே போர்த்துக்கள் மக்கள் நம் அன்னை அந்த மூன்று குழந்தைகளுக்கும் உண்மையாகவே காட்சி கொடுத்ததாக நம்பினார்கள் ஜபிப்பதற்காக மக்கள் திரளாக ஃபாத்திமாவிற்கு செல்ல தொடங்கினார்கள் நோயுற்ற பலரும் அங்கு சென்றனர் அங்கு ஒரு மருத்துவமனையும் கட்டப்பட்டது பலமுறை அங்கு வந்த நோயாளிகளும் சிலர் அற்புதமாக குணம் பெற்றார்கள் ஃபாத்திமாவில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் பற்றி பல காலம் எதுவும் பேசப்படாமல் இருந்தது அங்கு நடந்த காட்சிகள் பற்றி அந்த மறை மாவட்ட ஆயர் தீவிரமாக ஆராய்ந்தார் பதிமூன்று ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னர் அவர் தன் முடிவை தெரிவித்தார் அங்கு நடந்தவை உண்மையான காட்சிகள் என்று அக்டோபர் திங்கள் பதிமூன்றாம் நாள் அவர் உறுதிப்படுத்தும் மடல் ஒன்றை வரைந்தார் பல நூறாயிரம் மக்கள் முன்னிலையில் அந்த மடல் வாசிக்கப்பட்டது அன்னை ஃபாத்திமாவின் மீது கொண்ட பக்தி போர்த்துக்கல் நாட்டில் பெரும் மாற்றத்தை உண்டாக்கியது பாவிகள் மனம் திரும்பி நல்ல கிறித்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் பொது நிலையினர் பக்தியுள்ளவர்கள் ஆனார்கள் குருத்துவ துறவர வாழ்வில் பலர் சேர்ந்தனர் கண்ணியர் மடத்தில் வெளி உலகுக்கு தெரியாமல் வாழ்ந்து வந்த லூசியாவுக்கு நிகழ்ந்தவற்றையெல்லாம் எழுதுமாறு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஆயிரிடமிருந்து கட்டளை வந்தது உடனே அவர் அதற்கு பணிந்ததோடு விரைவிலேயே அது பற்றிய முதல் தொகுப்பை சமர்ப்பித்தார் ஆயர் விரும்பினால் அதனை பிரசுரிக்குமாறும் ஏழ்மையான துயர்மிகுந்த அவர் பெயரை வெளியிட வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் அவரது தொகுப்பை படிக்காமல் நெருப்பில் போட்டாலும் அவர் மகிழ்ச்சியுறுவார் என்றும் கூறியிருந்தார் முன்பு எழுதுகிறாத வேறு சில விவரங்களையும் பின்னர் இன்னும் சில தொகுப்புகளில் வெளியிட்டார் இறுதி தொகுப்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு உலக போரின் போது எழுதப்பட்டது போர்த்துக்கல் நாடு போரிலிருந்து தப்பியது அன்னை கேட்டுக்கொண்டபடி உலகம் முழுவதையும் மரியின் மாசற்ற இதயத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்குமாறு திருத்தந்தை பனிரெண்டாம் பத்திநாதருக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் முப்பத்து ஓராம் நாள் பாப்பரசர் வானொலி வழி உரை நிகழ்த்தி உலகெங்கும் பிரகடனம் செய்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் பதிமூன்றாம் நாள் நடந்த ஃபாத்திமா அன்னை விழாவில் ஒரு மில்லியன் பக்தர்கள் குழுமியிருந்தனர் அந்த இடத்தில் முப்பத்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆடு மேய்க்கிற சிறுவர்களை தவிர வேறு எவரும் இருந்தது இல்லை பின்னர் அன்னை காட்சி கொடுத்த இடத்தில் ஒரு பெரிய தேவாலயம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது பலர் அங்கு சென்று அன்னையின் அருட்கொடையை பெற்று சென்ற வண்ணம் இருக்கின்றனர் நன்றி வணக்கம்